தஞ்சாவூர் சமையல மண்மணம் மாறாம வாஞ்சையோட வழங்குது வாய்தாஸ் கஃபே விக்கி மற்றும் ஜொமேட்டோ வழியா உங்க வீட்டுக்கே வந்து விருந்து படைக்கிறோம் விசேஷங்களுக்கும் செஞ்சு கொடுக்கிறோம் வாயு மனசு நிறைய வாய்தாஸ் கஃபே ஆதன் ஆன்மீகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் வர சித்திரை மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது ஏப்ரல் பதினாலு நடக்க இருக்கிற இந்த சித்திரை புது வருடத்துடைய பயிற்சி எப்படி இருக்க போகுது நம்மளுடைய பன்னெண்டு ராசிக்காரங்களுக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம கிட்டே இங்கே சொல்ல வந்திருக்காரு நம்மளுடைய ஸ்ரீ வாராகி தாம்பரம் ஈசன் ஈசன் அவர்கள் அவர்களை முதல்ல வரவேற்றுங்களா சார் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கு வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் சார் இப்போ வந்து இந்த தமிழ் புத்தாண்டு வரப்போகுது சார் முதல்ல இந்த தமிழ் புத்தாண்டுனா என்னன்னு நம்ம நேர்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க சார் நிச்சயமாம்மா முதல்ல உலகம் முழுவதும் வாழக்கூடிய ஆதன் ஆன்மீகம் நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ஜெய் வராகி ஜெய ஜெய் வராகி தமிழ் புத்தாண்டு ஸோ நம்ம எல்லாருமே இங்கே இந்த ஆங்கில வருஷத்தை தான் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் உலகமே நம்மளை வியந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா நம்மளுடைய இந்து தர்மம் தான் ஸோ வெளிநாடுகள் எது வேணாலும் ஆகட்டும் யூகே யூ யுஎஸ் ஆகட்டும் மற்ற வெளிநாடுகள் எல்லாமே ஏன் இந்தியா ஒரு வித்தியாசமாக டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்க்குறாங்க ஏன் ஒரு மதிப்பாக ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்சிபிள் விசிபிள் இருக்குன்னாக்கா நம்முடைய தர்மம் ஸோ அதை வந்து நிறைய நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த வானிலை ஆராய்ச்சி இல்லை சாஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் நம்ம உலகத்துக்கு எப்போ இடி இடிக்கும் எப்போ மழை பெய்யும் இதெல்லாம் முன்கூட்டியே சொல்லாதவங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சது நம்ம இந்தியா தான் நம்மளுடைய சித்தர்கள் நம்முடைய ரிஷிகள் நம்முடைய முனிவர்கள் தான் ஸோ இது உலகமே வியந்து பார்க்குது ஆனால் நம்ம துரதிருஷ்டவசம் நாம் வந்து வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தை தான் நம்ம அதிகமாக மதிக்கிறோம் தமிழ் புத்தாண்டு ஏன் இதை நம்ம வித்தியாசமாக பார்க்கணும் அப்படின்னாக்கா உண்மையிலே நமக்கு தமிழ் புத்தாண்டு தான் உண்மையான புத்தாண்டு மற்ற எல்லாத்துலேயும் தமிழ் தமிழ்ங்கிறோம் எங்கே போனாலும் தமிழ் எதுலேயும் தமிழ்ன்றோம் ஆனால் இதில் வருஷம் வரும்போது மட்டும் நம்ம இங்கிலீஷுக்கு போயிட்டு போயிடுறோம் தமிழ் புத்தாண்டு தான் நமக்கு தமிழ் உண்மையான புது வருஷம் ஏன்னா பொதுவாக நம்ம இந்த ஜோதிடம் என்பது இந்த பஞ்சாங்கத்தை அடிப்படையாக கொண்டது திதி வார நட்சத்திர கரண யோகம் திதி வாரம் நட்சத்திரம் கரணம் யோகம் ஸோ இந்த அஞ்சும் அடிப்படையாக கொண்டது தான் பஞ்ச அங்கங்கள் பஞ்சாங்கம் அந்த பஞ்சாங்கம் தான் இன்றைக்கி இந்த வருஷத்து எப்படி மழை இருக்கும் எவ்வளோ மழை பெய்யும் எவ்வளோ வெயில் அடிக்கும் விவசாயம் எப்படி இருக்கும் கிரகணங்கள் எத்தனை சந்திர கிரகணம் எத்தனை சூரிய கிரகணங்கள் எத்தனை எத்தனை கிரக பயிற்சிகள் இருக்குது எப்போ வக்ரம் எப்போ வக்ர நிவர்த்தி எப்போ அதிச்சாரம் இப்படி இந்த வருஷத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ஆஸ்பெக்டையும் உள்ளடக்கியது தான் அந்த பஞ்சாங்கம் அப்போ அந்த பஞ்சாங்கம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொல்லக்கூடியது இந்த சித்திரை அடிப்படையாக கொண்டது தான் அதனால தான் நம்ம முன்னோர்கள் சித்திரையை புது வருஷமாக கொண்டாடணும் எல்லாம் அதே போல் இன்னொரு ரீசனும் இருக்கிறதுக்கு நவகிரகங்களில் தலைவன் யாருமா சூரியன் சூரியன் வந்து காலச்சக்கரத்தின் முதல் வீடாக இருக்கக்கூடிய மேஷத்துக்கு உள்ளே போகிறாரு உச்சம் அடைகிறார் ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய காரணமாக ஸோ அந்த தமிழ் வருஷத்துக்கு நம்ம நிறையவே சொல்லலாம் சூரியனை உச்சம் அடையக்கூடிய காலம் அதே போல் சித்திரன் மேஷராசிக்கு சூரியன் உள்ள நுழையக்கூடிய காலம் அதனால் இது தான் தமிழ் புத்தாண்டு தான் ரொம்ப நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ தெலுங்கில் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா அவங்களும் யுகாதி கொண்டாடுறாங்க கேரளா எடுத்துனா அவங்க இயர் கொண்டாடுறாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் மற்ற எல்லாத்துலேயும் தமிழ்னு சொல்கிறாங்களே தவிர இந்த இடத்துல கோட்டை விட்டுறாங்க தமிழ் புத்தாண்டு முக்கியம் அடுத்த கேள்வி போல ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க சார் ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் இப்போ வந்து இந்த தமிழ் புத்தாண்டு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த ராசி பலனுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய பொதுவான ஒரு என்னென்னா இந்த தமிழ் மக்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இயற்றி இயற்கை சீற்றங்கள் ஏதாவது வருமா ஏன்னா இப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த கொரோனாங்கிற ஒரு பெரிய வைரஸ்லேருந்து வெளியில் வந்து ஒரு நார்மலான வாழ்க்கை வாழ ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ இனி இந்த வருஷம் எப்படி இருக்கும் சார் நிச்சயமாக நான் இதுக்கு ஏற்கனவே ஒரு பதிவு போட்டிருக்கோம்மா அதாவது ரொம்ப ஃபேம் ஃபெமிலியராக இருக்கக்கூடியவங்க ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடியவர்கள் நிச்சயமாக நம்ம ஒரு இழப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு நான் ஒரு பதிவு போட்டிருக்கிறேன் அதே போல் இந்த ராகு பகவான் அஸ்வினியை தாண்டுவதற்குள் இந்த ராகுக்கு எது பயிற்சி நடக்கிறதுக்குள்ள மிகப்பெரிய பிரளயம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்தியாவில் அங்கங்கே பூகம்ப ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு நான் வந்து ஃபிப்ரவரி மாதம் ஒரு பதிவு போட்டிருக்கேம்மா சரி இது வந்து எப்போ நடக்க போதுன்னா ஆகஸ்ட்டு செப்டம்பர் அக்டோபர் அந்த மந்த்தில் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கேட்கக்கூடிய கேள்வி வந்து மிகப்பெரிய பிரளயம் அப்படின்னு பூகம்பம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ என்னம்மா இழப்பு தானே அதிகம்
சஃபர் ஆகலாம் ஸோ நிச்சயமாக விஷ ஜந்துக்களால் ஜுரங்களால் அவதிகள் உண்டு கவனம் தேவை அரசியல் மாற்றங்கள் கட்டாயம் இருக்குமா அரசியல்வாதிகளுக்கு ஒரு தலைகுனிவு தேவையில்லாத விண்பழிகள் அப்படி இல்லைன்னா சமாளிக்க முடியாத அவப்பெயர்கள் இதெல்லாம் ஏற்படுவதற்கு அப்பப்போ ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு கட்டாயம் அரசியல் தலைவர்கள் கவனமாகத்தான் இருக்கணும் அதுவும் அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க இப்போது லைவில் இருக்கக்கூடியவங்க ரூரல் பார்ட்டியாக இருக்கக்கூடியவங்க கட்டாயம் எச்சரிக்கையாக கவனமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அது எந்த சந்தேகமும் கிடையாதுங்கம்மா அப்போ இந்த வருடம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இந்த மழை வெள்ளம்லாம் இருக்குமா இல்லை ஒரு சாதாரணமான தேவைக்கு ஏற்ப மழை பெய்யுமா மழை குறைவு தான் நீங்கள் லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து தேவைக்கு ஏற்ற அளவுக்கு இருக்கும் பெருசாக அப்படியே மழை ஓடிச்சு வெள்ளம் ஓடிச்சு அந்த அளவுக்குலாம் பாதிப்பு எதுவும் இருக்காது தேவைக்கு ஏற்ப மழை பெய்யும் இன்னும் சொல்லப்போனால் தண்ணி தேவைகள் அதிகரிக்கும் அதுதான் நிதர்சனமான உண்மை விஷயத்தையும் சொல்லணும் இந்த சித்திரை வருஷ பிறப்பை பொறுத்த வரையிலும் ஏன் நம்ம இந்த ராசி பலனுக்கு உள்ளே போகிறோம் நம்ம பல ராசியும் பார்த்துருவோம் அதுக்கு முன்பாக இது ஏன் வந்து ராசி பலனை பார்க்குறோம்னா இந்த வருஷத்தில் மூன்று பயிற்சிகள் நடக்க போதுமா பொதுவாக ஒரு பயிற்சி ஒரு வருஷத்தில் நடந்தாலே பெருசாக இருக்கும் ஒரு சனி பயிற்சியோ ஒரு குரு பயிற்சியோ ஒரு ராகு கேது பயிற்சியோ நடந்தாலே ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஆனால் இந்த தமிழ் வருஷத்தில் மூணு பயிற்சி நடக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராகு கேது பயிற்சி செப்டம்பரில் நடக்குது அது முடிஞ்ச நவம்பரில் குரு பயிற்சி அது முடிஞ்சு டிசம்பரில் சனி பயிற்சி இது எல்லாமே வாக்கியப்படி நடக்க போகுது ஸோ நம்ம கோவிலில் நட ஆலய வழிபாடுகள் செய்யக்கூடிய அதாவது குரு பயிற்சினா ஆலங்குடி குரு பயிற்சி ராகு கேதுனா திருநல்ல திருநாகேஸ்வரம் கீழ்பெரும்பள்ளம் இப்போ சனி பயிற்சி திருநள்ளாறு சனி பயிற்சி ஸோ இந்த மூன்று பயிற்சிகளும் இந்த சித்திர வருஷத்தில் அதுவும் ஒன்பது மாதங்களில் பிஃபோர் டிசம்பர் நடக்க போகுது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பன்னிரெண்டு ராசிக்கும் நம்ம பலன் சொல்ல போகிறோம் இந்த மூன்று பயிற்சிகளால் ராகு கேது பயிற்சி குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி இந்த மூன்று பயிற்சிகளால் பன்னிரெண்டு ராசிக்கும் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் எப்படி இருக்குது ஆயிரம் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கிரக பயிற்சிகள் வந்தாலும் பாம்பு வீட்டு விட்டு வெளியில போச்சுன்னா அந்த வீடு வீட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க நிம்மதியா இருப்பாங்க ஒரு வீட்டில் நான் நிறைய எல்லா மேடைகளிலும் எல்லா மைக்கிலையும் நான் சொல்கிறது இது தான் ஸோ ஒரு வீட்டில் பாம்பு இருக்குன்னா அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் யாரும் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது இது அங்கே வந்துடுமோ ஒப்பே ஒழிஞ்சிக்குமோ எங்கேயாவது கடிச்சு விட்டுருமோ அப்படின்னு இடம் புரியாத பயம் இதுதான் மேஷராசி என்பவர்கள் இருக்கக்கூடிய கவலை ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ராகுக்கு எதுவால் நன்மை அப்போ பாம்பு வீட்டை விட்டு வெளியில் போச்சுன்னா ரொம்ப 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 சந்தோஷம் நிம்மதி கிடைக்கும் ஸோ இன்றைக்கி மேஷராசி என்பவர்கள் நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கிறோம் ஏதோ ஒரு வகையில் ஏன்னா இதுதான் பயம்னு சொல்ல பயமாக இருக்கலாம் ஆரோக்கிய குறைவுகளாக இருக்கலாம் அதே போல் ஆயுள் பாவங்கள் சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் கடன் சுமைகளாக இருக்கலாம் சொத்து சம்மந்தப்பட்டதாக இருக்கலாம் கணவன் மனைவி சம்ம உறவு முறைகள் இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு வகையில் மேஷராசி என்பவர்கள் கவலையில் இருக்கிறார்கள் அந்த பயம் போகும் நிம்மதி கிடைக்கும் செகண்டரியாக பார்த்தீங்கன்னா சனி பகவான் பயிற்சி சனி பகவான் பயிற்சி ரொம்ப ஃபேவரபுளாக தான் இருக்க போகுது ஸோ மூன்றாவது பார்வையாக சனி பார்த்தாலும் குரு இருக்க போகிறார் கூடவே இருக்க போகிறாரு ஸோ இந்த சோபக்கிருது வருடத்தை பொறுத்த வரையில் இந்த மூன்று பயிற்சிகளாலும் ராகு கேது பயிற்சி நடந்தாலும் நன்மை குரு அங்கே இருந்தாலும் சிறப்பு சனி பயிற்சி நடந்தாலும் நன்மை அப்போது இந்த மூன்று பயிற்சிகளால் முழுமையான பலனை அடையக்கூடிய ராசிகளில் நம்ம மேஷராசி அன்பர்கள் இருக்கிறார்கள் மெயினாக அவங்க அந்த கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் தீராத பிரச்சனையும் அவங்களுக்கு இருந்துட்டு வருது ஸோ அந்த கடன் பிரச்சனைகள் குறையும் அரசியல்வாதிகளாக இருப்பார்களே ஆனால் அரசியலில் நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும் அதே போல் சினிமா துறையாக இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களுடைய ஆரோக்கியம் ப்ளஸ் வந்து குடும்ப பிரச்சனைகள் பசங்களை பற்றிய கவலைகள் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் அல்லது பிள்ளைகளை பற்றிய கவலைகள் இருக்குமே ஆனால் அது வந்து கிளியராகும் அதே போல் உத்தியோகம் மெயினாக இன்றைக்கி ஜாப் செக்யூரிட்டி இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ மேஷராசி என்பவர்களுக்கு அந்த வேலை வாய்ப்புகள் நிரந்தர வேலைகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு எனக்கு இப்போ தான் சாமி வேலை போச்சு அப்படின்னா வேலை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு புதிய வேலைகள் கிடைக்கும் புதிய தொழில் தொடங்குவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு 
ஆனால் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது முன்னாடி ஒரு வார்த்தை ஒரு அட்வைஸ் கேட்டு உங்கள் பர்த்து சாட்டை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் தொழில் தொடங்குவது சிறப்பானதாக இருக்கும் அப்போது மேஷராசியை பொறுத்தவரையிலும் புதிய தொழில் வேலை வாய்ப்புகள் இவை இரண்டுமே சிறப்புமா அதே போல் வெளிநாடு போகிறதுக்காக காத்திருக்கக்கூடியவங்க கல்விக்காக ஜாபுக்காக பிஸ்னஸ்க்காக ஸோ வெளிநாட்டு யோகங்கள் கிடைக்கும் திருமண யோகங்கள் கைகூடும் இன்னும் சொல்ல போனாக்கா அந்த சனி குரு தொடர்பு வரதால் விதிப்படி சனிங்கிறது ஒரு விதி குருங்கிறது ஜாதகர் அப்போ விதிப்படி அவங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய பாகியங்கள் கிடைக்கும் நிறைய தடைகள் இருந்து வருது நிறைய டிலே இருந்து வருது ஸோ இந்த டிலேலாம் விலகப்போகுது ஒரு நல்ல மாற்றம் நல்ல முன்னேற்றம் மேஷராசி என்பர்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு ஸ்டாஃபாக இருந்தாலும் அல்லது ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் ஒரு ஓனராக இருந்தாலும் ஒரு ஹஸ்பண்டாக இருந்தாலும் பேரண்ட்டாக இருந்தாலும் ஸோ எனி ஸ்டேஜ் ஸோ எந்த ரெஸ்பான்சிபிளில் நீங்கள் இருக்கீங்களோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும் அவரவர்கள் வயதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நன்மைகள் கிடைக்கும் முழுமையான பலன்கள் நல்ல நன்மைகள் ஃபஸ்ட்டு நிம்மதி கிடைக்குமா அது ஒன்றே போதும் அவங்களுக்கு இந்த வருஷம் அவர்களுக்கு சூப்பர் எண்பது சதவீதம் சிறப்பாக இருக்குமா ரொம்ப அருமையாக சொல்லிங்க சார் ஸோ நம்ம மேஷராசி நேர்களுக்கு ரொம்பவே அருமையாக இருக்க போகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்ததாக நம்மளுடைய ரிஷபராசி ரிஷப லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திரை புது வருஷம் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லுங்கள் சார் நிச்சயமாமா இந்த ரிஷபராசி என்பர்களை பொறுத்தவரையிலும் அவங்க தனவான்கள் பணம் காசுகள் அதிகரிக்கும் வருமானங்கள் அதிகரிக்குமா எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய ரிஷபராசி நண்பர்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டு ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு இதெல்லாம் பணத்தை போட்டு மாட்டிக்கிட்டாங்க மெயினாக ரியல் எஸ்டேட்டில் போய் மாட்டிக்கிட்டாங்கம்மா அது நிறைய சொல்லலாம் அதே போல் பில்டர்ஸ் அவங்க நிறைய சங்கடங்களில் இருக்காங்க அதே போல் அந்த கனிம வளங்கள் அதெல்லாம் செய்யக்கூடியவங்க குவாரிகள் வச்சு நடத்தக்கூடியவர்கள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் வச்சு நடத்தக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு எல்லாமும் என்ன தான் செல்வந்தர்களாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வெளியில் சொல்ல முடியாத ஒரு சில சிக்கல்கள் அது அரசியல் தொந்தரவாக இருக்கலாம் அரசாங்கம் சம்மந்தப்பட்ட தொந்தரவாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பழிவாங்க நோக்கில் செய்யக்கூடியது அது ஐடி ரைடு சிபிஐ ரைடு சம்மந்தப்பட்டது என்கொயரி சம்மந்தப்பட்டது அதே போல் ரிஷபராசி என்பர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய வம்பு வழக்குகள் ஸோ போலீஸ் கேஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து கோர்ட்டு கேஸாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்குமேயானால் அவை எல்லாமும் விலகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டுமா அப்போ ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையில் வீண் வம்பு வழக்குகள் வீண்பெடி அவமானங்கள் தலைகுனிவு அல்லது செய்யாத குற்றங்களுக்கான சிறை தண்டனைகள் அல்லது துறை ரீதியான நடவடிக்கைகள் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸ் நடக்கக்கூடிய என்கொயரிஸ் ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளங்கள் இருக்குமேயானால் நிச்சயமாக ரிஷபராசிக்கு அது கிளியர் ஆகும் கவலையாக பண்ண வேண்டாம் நம்மளுடைய இந்த அரசியல் துறையை சார்ந்தவங்க அதே மாதிரி வந்து அரசு பணியில் இருக்கிறவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் சேர்ந்து இந்த ரிஷபராசி நேர்களுக்கு ஸ்பெஷலாக எப்படி இருக்கும் வெரி குட் வெரி குட்மா நிச்சயமாக நிறைய கவர்மெண்ட் ஜாப் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த ரிஷபராசி நேர்களில் கவர்மெண்ட் ஜாப் நான் வெயிட் பண்ணுறாங்க நான் இந்த குரூப் எக்ஸாம் எழுதுகிறேன் ஸோ அவங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிஷபராசிக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அதே போல் நீட் எக்ஸாம் நீட்டு ஜேஇஇ மத்திய அரசு மாநில அரசு இது சார்ந்த கல்விக்கான எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க இல்லையா ஸோ அவங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டு கூட நல்ல ஹோப் இருக்குது ஸோ நல்ல சான்சஸ் இருக்குது இந்த சித்திர வருஷத்தில் ஏன்னா இந்த மூன்று பயிற்சிகள் நம்ம சொன்னோம் இல்லையா ஸோ அந்த காம்பினேஷன் சனி குரு ராகு கேது இந்த நாலு கிரகங்களும் சேர்ந்து ரிஷபத்துக்கு அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ண போகிறாங்க ஏன்னா குரு பக்கத்தில் இருக்கிறதால ரொம்ப சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ஸோ அவங்களுக்கு அந்த அரசாங்கத்தால் நன்மைகள் ஏற்படுமா அதே போல் அரசியல்வாதிகளுக்கு கூட நன்மைகள் ஏற்படும் நம்ம நினச்சிட்ருக்கோம் ஒரு ஒரு இவர் என்ன இவர் ராஜா இவர் மந்திரி அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் பட் அவங்களுக்கும் ஒரு கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த செப்டம்பர் அக்டோபர் மாதம் வரை அரசியல் தலைவர்கள் கட்டாயம் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல் சோசியல் மீடியாவில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க கலைத்துறை ஆ சினிமா துறைன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் அல்லது சேட்டலைட் சேனலாக இருக்கலாம் இல்லை யூடியூப் சேனலாக இருக்கலாம் ஸோ கலை மீடியா துறையில் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அவர்களும் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் அவங்களுக்கும் தேவையில்லாத வலுவின்படிகளெல்லாம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு சற்று கவனமாகத்தான் இருக்கணும் இல்லை இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் ஏற்கனவே நடந்து போச்சு அப்படின்னா அதுக்கான உரிய பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் செய்துட்டு அடுத்த நல்ல முறையில் டெவலப் ஆகி மீண்டும் ஒரு நல்ல பேரோடு இது எழுந்து வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு அங்கே ஏற்படுது ஸோ ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் அதே போல் வருமானம் இந்த அது மெயினாக நம்ம சொல்லி ஆகணும் ரிஷபராசிக்கு வருமானம்
மறுமானம் இல்லை அப்படின்றதான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குமேயானால் அவை விலகும் வருமானங்கள் அதிகரிக்கும் நல்லது நடக்குமா ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையிலும் நீங்கள் சொன்ன அந்த சினிமா துறை அந்த சினிமா துறைக்கு கூட ஒரு நல்ல முன்னேற்றம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நீண்ட நாட்களாக வேலை வாய்ப்புகளே இருக்க இல்லாமல் இருக்கவங்க கூட மீண்டும் சான்ஸ் கிடச்சி வரலாம் கடன் சுமைகள் குறையலாம் ஹெல்த் வைஸ் நல்ல முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம் ஸோ மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஸோ ரிஷபராசியை பொறுத்தவரையில் நீண்ட நாள் கனவுகள் நிறைவேறும் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் போடலாம் அப்படின்னா ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் ரிஷபராசிக்கு சிறப்பாக இருக்குமா ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நன்றி அடுத்ததாக நம்மளுடைய மிதுன ராசி மிதுன லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு எப்படி இருக்க போகுதுன்னு சார் மிதுன ராசி மிதுன ராசி கொடுத்து வச்சவங்கம்மா அதிர்ஷ்டசாலிகள் உண்மையிலே அதிர்ஷ்டசாலினா குரு வந்து லாபஸ்தானத்துக்கு பதினோராவது வீட்டுக்கு போகிறார் அப்போ லாபஸ்தானத்தில் அமையக்கூடிய குருவால் அதிகம் லாபம் அடையக்கூடிய அன்பர்கள் நம்முடைய மிதுன ராசி அன்பர்கள் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அஞ்சு ஒன்பதாக திரிகோணத்தில் வரக்கூடிய சனி பகவான் தொழில் ஸ்தானத்துக்கு போகக்கூடிய ராகு இந்த சித்திரையில் மூணு பேச்சு சொன்னமே இந்த மூணுமே அவங்களுக்கு வந்து ஜாக்பட் மாதிரி தான் குறிப்பாக தொழில் ஸ்தானத்துக்கு பத்தாவது வீட்டுக்கு போகக்கூடிய ராகுவால் அபரிமிதமான தொழில் வாய்ப்புகள் ஏற்படும் ஒரே நே ஒரே நேரங்களில் பலதப்பட்ட ஆர்டர்ஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆனால் கவனமாக இருக்கணும் எதுவாக இருந்தாலும் பேமெண்ட் வாங்கிட்டு பண்ணணும் பெருமைக்கும் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா ராகு பெருமை பிரம்மாண்டம் அப்படியே கொண்டு வந்து ஆர்டர்லாம் குதிச்சுருவார் செஞ்சு வச்சுட்டு வெளியில் போனோம்ல அப்போ தானே பொருள் ப்ராடக்ட் வெளியில் போனால் தானே லாபம் அப்போ அந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும் அட்வான்ஸ் வாங்கிக்கணும் எயிட்டி பர்சன்ட் வரணும் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு தான் நம்ம வேலையே செய்யணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இருந்தாலுமே கூட வெளிநாட்டு யோகங்கள் கிடைக்குமா வேலைக்காக அல்லது கல்விக்காக அல்லது ஃபேமிலிக்காக பிஸ்னஸ்க்காக வெளிநாடு செல்லணும் அப்படின்னு காத்திருக்கக்கூடிய அந்த மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கு வெளிநாட்டு யோகங்கள் கிடைக்குமா அப்போ வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஹவுஸ் ஒய்ஃப் பெண்மணிகளுக்கு வயதானவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்கும் சார் ஆரோக்கியம்லாம் எப்படி இருக்கும் நிச்சயமாக பெண்களை பொறுத்தவரையிலுமா ஒன்பதில் சனி வந்தால் நிச்சயமாக அடிவேறு பிரச்சனைகள் இருக்கும் குடல் சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை அல்லது முதுகெலும்பு சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை ஜாயிண்ட் பெயினு எலும்பு ரத்தம் குடல் ஸோ இந்த மூணு விதமான பிரச்சனைகள் பெண்களுக்கு ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மெயினாக ஸ்டமக் ப்ராப்ளம் அதாவது விஷயம் கர்ப்பப்பை சம்மந்தப்பட்டது மென்ஸ் சம்மந்தப்பட்டது ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு வயோதிக பருவத்தில் இருப்பார்களே ஆனால் அவங்களுக்கு ட்ரபிள் இருக்கும் பட் அது சரியாகிடும் ஒன்றும் அவங்க கவலைப்பட தேவையில்லைங்கம்மா ஸோ ஆரோக்கியத்தில் எந்த கவலையும் இல்லை ஆமாம் நல்ல ஒரு நேரமாக தான் இருக்கும் ஆமாம் 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 ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மிதன ராசி நேர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க மிதன ராசியை பொறுத்தவரையில் தாராளமாக ஒரு தொண்ணூறு சதவிகிதம் அவங்க படிப்பாகட்டும் உத்தியோகமாகட்டும் வேலை செய்கிறவங்களாக இருக்கலாம் வேலைக்கு போகக்கூடியவங்களாக இருக்கலாம் தொழில் நடத்தக்கூடியவங்க வியாபாரம் செய்யக்கூடியவர்கள் ஸோ அவங்க எந்த ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் திருமணம் குழந்தை பாகியம் ஆரோக்கியம் கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் கோர்ட்டு கேஸ் சம்மந்தப்பட்டது போலீஸ் கேஸ் சம்மந்தப்பட்டது என்கொயரி சம்மந்தப்பட்டது ஸோ எந்த சப்ஜெக்டை எடுத்தாலும் அவர்களுக்கு வெற்றி உறுதியானதாக இருக்கும் அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கப்போகுது இப்போ சில பேர் வந்து வீடு மாற்றம் இடம் மாற்றம் வாகன மாற்றம் இதெல்லாம் செய்யணுங்கிற மனசில் ஒரு அதெல்லாம் அவங்க பிறப்பு ஜாதகத்தை ஒரு வாட்டி காமிச்சு சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்களாவே பண்ணிக்கலாம் ஒரு பழைய வண்டி கொடுத்துட்டு ஒரு புது வண்டி வாங்குறாங்கன்னா அவங்க கேட்டு வாங்கலாம் ஏன்னா அந்த பழைய வண்டி அவங்களுக்கு ஒரு ஆசையாக இருக்கும் சென்டிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் வச்சு ஓட்டியிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி சின்ன சின்ன அதிர்ஷ்டங்கள்லாம் இருக்கும் அதை நம்ம இழக்கக்கூடாது அதே போல் வீடும் அதே போல் தான் அதிர்ஷ்டத்தை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒருவேளை அந்த வீடு சரியில்லைன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அது தப்பு கிடையாதுங்கம்மா அப்போ மிதன ராசி நேர்களுக்கு என்ன மாதிரி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணால் நிறங்கள் யூஸ் பண்ணால் இந்த வருடம் பூரா அவங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு வந்துமா ராமர் ப்ளூ யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல் வெளிர் மஞ்சள் யூஸ் பண்ணலாம் கிளி பச்சை யூஸ் பண்ணலாமா இந்த மூன்றுமே அவங்களுக்கு அதிர்ஷ்ட நேரமாக அமையும் இதில் எதுவும் ஒன்றும் அவங்க பர்மனண்ட்டாகவே ஒரு யூனிஃபார்மாகவே அவங்க மாற்றிக்கலாம் அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக இருக்குங்க ஒரு கிளி பச்சையில் ஒரு ஷர்ட்டு எடுத்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் தப்பு கிடையாதுங்கம்மா அடுத்ததாக நம்மளுடைய கடக ராசி கடக லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திர புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் நிச்சயமா கடகராசி
அவங்கள் ஓடக்கூடிய ராசிகள் ரன்னிங்கில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த பாஸ்கரன் தினகரன் பிரபாகரன் இந்த ரன்னுன்னு பேர் வச்சாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரன்னிங்லேயே இருப்பாங்க ஒரு இடத்துல உட்கார மாட்டாங்க அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்னன்னு ரன்னிங்லேயே இருந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அதனால தான் அந்த பேர் வைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம அந்த நியூமராலஜி பார்த்து வைக்கிறது இப்போலாம் புஷ்ஷு புஷ்ஷுன்னா வைக்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இல்லை ரொம்ப முன்னோர்கள் வச்சாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் பேர் அதனால் இதை வந்து பேரே ரொம்ப முக்கியம் அது இப்பொழுது எதுக்காக சொல்ல வந்தோன்னா இந்த கடகராசி என்பர்கள் ஓடிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியவர்கள் பணத்தை தேடி குணத்தை தேடி நல்ல பேரை தேடி படிப்பை தேடி கல்வி உத்தியோகம் வருமானம் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை தேடி ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறார்கள் எல்லாருமே இப்போ எனக்கும் வருமானம் தேவை உங்களுக்கும் ஏதோ ஒரு வருமானம் தேவை ஸோ எல்லாருமே நம்ம வேலை செஞ்சுட்டு தான் இருக்கோம் இதில் கடகராசி என்பர்கள் அதிகம் ரன்னிங்கில் இருக்கக்கூடியவங்க மெயினாக அவங்களுக்கு தொழில் போட்டிகள் அதிகமாக எதிரிகளுடைய தொந்தரவு அதிகம் அதே போல் உபத்திர தோஷங்கள் அதிகம் என்ன மாதிரியான உபத்திரங்கள் இருக்கும் பக்கத்துலேயே இருப்பாங்க அவங்க ஏதாவது ஒரு குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க சுட்டி காமிச்சினே இருப்பாங்க அவங்க பெரிய உபத்திரமாக இருக்கும் இவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வயசில் பெரியவங்களாக இருப்பாங்க அப்பாவாக இருப்பாங்க அம்மாவாக இருப்பாங்க இல்லை அத்தைகளாக இருக்கலாம் மாமனார் மாமியாராக இருக்கலாம் குழுவினராக இருக்கலாம் ஆக மனைவி கூட பிறந்தவங்களாக இருக்கலாம் ஸோ ஏதோ ஒரு உறவு முறை இவங்களை குத்தி காமிச்சிலே இருப்பாங்க இவங்களால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது குடும்பம் நிம்மதியாக இருக்காது அப்போ அதெல்லாம் கொஞ்சம் பிரிவு தள்ளி வருவது சிறப்பு இப்போ இந்த மூன்று விதமான பயிற்சிகள் வரப்போகுது அப்போ அந்த மூணு பயிற்சினால இந்த கடகராசி நேர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக கவனமாக இருக்க வேண்டியமா மெயினாக தொழிலில் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா அஷ்டமத்து சனி இந்த அஷ்டம சனின்னு சொல்கிறமே தவிர குருவுடைய குருவுடைய பார்வை எவ்வளவு நாலு பத்தா அமைஞ்சிட்டார் ராகு மட்டும்தான் கனெக்டிவிட்டியில் இருக்கார் திரிகோண தொடர்பு இருக்கார் அப்போ முக்கியமான இரண்டு கிரகங்கள் அவங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இல்லை யார் யார் சனியும் குருவும் சப்போர்ட்டாக இல்லை பட்டு இந்த ராகுக்கு எது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஒரு பிளானட்ஸு அவங்க கடகராசியோடைய லிங்க்கில் வந்துடுறாங்க அப்போது யார் கூட நட்பு வச்சுக்கிறாங்கன்னா உறவு முறை ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கிறாங்கன்னா பாம்புகளோடு தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அதிக 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 கவனம் தேவைமா இவங்க எடுக்கக்கூடிய முயற்சி செய்யக்கூடிய வேலைகள் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பணம் அதே போல் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் போடக்கூடிய கையெழுத்து கொடுக்கக்கூடிய வாக்குறுதி இது எல் இந்த மாதிரி என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட் இருக்கோ என்னென்னா சப்ஜெக்ட் இருக்கோ எவ்ரி திங் இஸ் டு டேக் கேர் அண்ட் கேர்ஃபுல்லாக அந்த ஒன்றரை ஒரு வருஷத்தை நம்ம ஒட்டியாக்கணும் இப்போ சில கடகராசி நேர்களுக்கு இந்த தொழிலில் பிரச்சனையாக இருக்குங்கிற மாதிரி அவங்க மனசுக்குள்ள எண்ணம் இருக்குது வேலை மாற்றம் செய்யலாமா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சா அதுக்கான வேலை மாற்றமும் இடமாற்றமும் செய்யலாமா கண்டிப்பாகம்மா கடகராசியை பொறுத்த வரையில் பத்தில் குரு நல்ல கேள்வி தாம்மா கேட்டிருக்கீங்க அப்போ வந்து நிச்சயமாக வேலை மாற்றங்கள் வருமா அவங்களுக்கு நியாயமாகவே அவங்களுக்கு வேலை மாற்றங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு அப்படி வந்ததுன்னா நம்ம வெளியில் போனால் இன்னொரு வேலை நம்ம கிடைக்குமான நம்ம யோசிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு அட்வைஸ் கேட்டுக்கணும் உங்கள் பர்த்து சாட்டை கொடுத்து இன்னும் இந்த வேலையை விட்டால் எனக்கு இன்னொரு வேலை கிடைக்குமா அப்படிங்கிறது மட்டும் அவங்க கேட்டுக்கிட்டணும் ஸோ அந்த மாதிரி வேலை கிடைக்கும் இருக்குது நல்லா அவங்க ஜாதகம் நல்லா இருக்குது நீங்கள் தைரியமாக வெளியில் வாங்க பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னாக்கா நம்ம தாராளமாக காமிக்கலாம் ஸோ வேலை மாற்றங்கள் உண்டு பிஸ்னஸ் மாற்றமும் உண்டுமா நல்லதே நடக்குமா அப்போ வீட்டில் இருக்கிற பெண்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு வயசானவங்களுக்கு இவங்களுக்கெல்லாம் கடகராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சார் பொதுவாக பெண்களுக்கு நன்மைகள் நட நடக்குமா கணவன் மனைவியிலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் பிள்ளைகள் பற்றிய கவலைகள் விலகும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆரோக்கிய குறைவுகள் இருக்குமே ஆனால் அவையெல்லாம் தீரும் இப்போ எப்படி உத்தியோகம் வருமானத்துக்கு மட்டும்தான் குரு அகைன்ஸ்டு ஃபேமிலி பீப்புள்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது அவர் சப்போர்ட் அதாவது நன்மை கேந்திரஸ்தானம் இல்லாமல் அதாவது நல்லது தான் நடக்கும் ஸோ கடகராசிக்கு நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து மார்க் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அறுபது சதவிகிதம் கடகராசிக்கு நல்லா இருக்குமா சரி ரொம்ப நல்லா சொன்னீங்க சார் நம்மளுடைய கடகராசிக்காரங்க எந்த விஷயத்தில் தான் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை பின்பற்றுங்க அடுத்ததாக நம்மளுடைய சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திர புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் சிம்ம ராசி என்பர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள்மா நம்ம மிதுனத்துக்கு எப்படி சொன்னோமோ அதே போல தான் சிம்ம ராசி என்பர்கள் ஒரு பக்கம் குருவுடைய திரிகோண தொடர்பு இன்னொரு பக்கம் சனி பகவானுடைய கண்டக சனியுடைய பார்வை இன்னொரு பக்கம் 
ஆறு பன்னெண்டாக மறையக்கூடிய ராகு கேதுக்கள் ஸோ ரெண்டு எட்டாக மறைய போகிறாங்க அவங்க ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடக்கக்கூடிய இந்த மூன்று பயிற்சிகளும் சிம்ம ராசிக்கு நல்லது செய்யுது இந்த ராகு கேது நன்மையை செய்யலையே சாமி சனி நல்லது செய்யலைங்களே ஆனால் இந்த ரெண்டு கிரகமும் ராகு கேது சனி நல்லது செய்யலைனாலும் குருவுடைய பார்வை இருக்குது அப்போது இன்னும் கூட இருக்கக்கூடிய மற்ற எட்டு கிரகங்களும் சூழ்ச்சி செய்தாலும் மூணை விட்டுடுங்க மீது எட்டு பேரும் சேர்த்துக்குங்க எட்டு கிரகங்கள் சூழ்ச்சி செய்தாலும் அந்த குருவுடைய ஒரு பார்வை எப்பேற்பட்ட ஆலகால விஷத்தையும் அமிர்தமாக மாற்றிவிடும் அப்போது ஒரு ஒரு சப்ஜெக்டாக சொல்ல வேணாம் குழந்தை முதல் பிறந்த குழந்தை முதல் ருதுவான குழந்தைகள்லேருந்து பஜோதிக பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய வயசானவங்க வரையிலும் நீங்கள் எந்த நிலையில் இருந்தாலும் உங்களுடைய தேவைகள் பூர்த்தியாகும் உங்களுடைய கனவுகள் நிறைவேறும் நினைத்தது நடக்கும் நம்பிக்கையான வாழ்க்கை எதிர்காலம் நம்பிக்கை தான் ரொம்ப முக்கியம் கான்ஃபிடென்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அது இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க இப்போ அந்த ஹோப்ஃபுல் ஒரு ஹோப் கிடைக்கும் நிச்சயமாக கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அவங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுமா ஸோ எந்தெந்த மாதங்கள் ஏதாவது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் எந்த ஏதாவது மாதங்களை சொல்கிறீங்களா நிச்சயமாக இப்போ இந்த குரு பயிற்சி இப்போவே நடந்து போச்சு திருக்கணித படி நடந்து போச்சு ஸோ குருவுடைய சப்போர்ட் வந்துடுது சனியும் போய் உட்காந்துட்டார் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆஃப்டர் ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதம் இந்த செப்டம்பர்லேருந்து அடுத்த ஏப்ரல் வரலாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கணுமா ஒரு ஆறு மாத காலங்கள் கவனமாக இருக்கணுமா ஒன்பது டு நாலு இந்த அப்போ அந்த அரசியல்வாதிகள் கலை துணையினர் இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா சிம்ம ராசிக்கு உண்மையிலேயே அரசியலில் வந்து கொடிகட்டி பிறப்பாங்கம்மா அது எந்த சந்தேகமும் இல்லை அதே சமயத்தில் ஆரோக்கிய குறைவுகள் அவங்களுக்கு ஏற்படுமா ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக அது அரசியல்வாதிகள் சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் கலைத்துறையை சார்ந்தவர்கள் மீடியா தொழில் இருக்கக்கூடியவங்க பிஸ்னஸ் மேன் இந்த அஞ்சு தொழில் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தில் அதிக அக்கறை அதிக கவனம் தேவை ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நிச்சயமாக ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லதுங்கம்மா மெடிக்கல் செக்அப் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஒருவேளை ஆல்ரெடி சஃபர் ஆகிட்டாங்க ஆல்ரெடி அது மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னாக்கா நிச்சயமாக அதுலேருந்து வெளியில் வருவதற்கான பரிகாரங்கள் பிராய்ச்சித்தங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிஞ்சு அந்த பரிகாரங்கள் வழிபாடுகளை செய்வது சிறப்பி தரக்கூடியதாக இருக்குமா கண்டிப்பாக அப்போ இந்த வாட்டி சிம்ம ராசி காரங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் கொடுக்க போகிறீங்க சார் சிம்ம ராசியை பொறுத்த சந்தேகமே அவன் நம்ம ஒரு தொண்ணூறு பர்சன்ட் தாராளமாக தரலாம் நைன்டி பர்சன்ட் சிம்ம ராசி நண்பர்களுக்கு நன்மை நடக்குமா ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க மேலும் சந்தேகங்கள் இருக்குமே ஆனால் அவங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் பேசும் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நன்றி அடுத்ததாக நம்மளுடைய கன்னி ராசி கன்னி லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திர புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் கன்னி ராசி அன்பர்களை பொறுத்தவரையில் நிச்சயமாக கவனம் தேவைமா ஒரு வரியில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் எச்சரிக்கை தேவை உங்களுக்கு ரொம்ப அய்யோ பாவம் பார்க்கக்கூடிய கிரகங்கள் கூட இன்றைக்கி அகைன்ஸ்டாக மாறி நிற்கிறது அப்போ உங்கள் வீட்டில் உங்களுக்கு அப்பா தான் ரொம்ப சப்போர்ட்டு அப்பா தான் செல்லும் அந்த அப்பாவே உங்களுக்கு டே ஒழுங்காக இருந்துக்கும் அப்படின்வார் இல்லை அம்மா தான் செல்லும் இல்லை ஆயா தான் செல்லும் அப்போ யார் உங்களை வந்து அதிகமாக நேசிக்கிறார்களோ அவர்கள் கூட உங்களை வந்து மிரட்டுவதற்கோ அதிகாரம் செய்வதற்கோ தவறான விஷயத்தை சொல்வதற்கோ வாய்ப்புகள் உண்டு நண்பர்கள் எதிரிகளாக மாறிவிடுவார்கள் அல்லது நம்பிக்கையான நண்பர்கள் நம்பிக்கையான உறவுகள் கிடைப்பது கடினம் யாருக்காக நீங்கள் அதிகமாக கஷ்டப்படுறீங்களோ அவங்களே உங்களை புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க ஸோ உறவு முறைகளில் ரொம்ப எச்சரிக்கை கவனம் தேவை இந்த மூன்று பயிற்சிகள் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி சார் இருக்கு இந்த வருடம் உங்களுக்கே தெரியுமா சனி பகவான் ஆறு எட்டாக மறைஞ்சிடறார் அதே போல் குரு பகவானும் ஆறு எட்டாக மறைகிறார் இந்த கன்னிராசி ஒன்றுக்கு மட்டும்தாமல் கும்பமும் மேஷமும் ஆறு எட்டாக அமைந்து விடும் அப்போது சனியும் குருவும் முக்கியமான இரண்டு கிரகங்கள் ஏன்னா கன்னீர் லக்னமாக இருந்தால் சனி பகவான் பஞ்சமாதிபதி ஐந்து கூடியவன் குலதெய்வத்தை குறிக்கக்கூடியவன் முன்னோர்களுடைய ஆசைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியவன் அப்போ சனி சுபராக மாறினார் அப்போது அந்த சனி ஆறுலேயும் மறைவு குரு பகவான் கேட்கவே அவன் ஏழாம் அதிபதியாக வரக்கூடியவர் பதகாதிபதியாக இருந்தாலும் குரு குருவை கெட்டவன் நிச்சயமாக எந்த இடத்துல இருந்தாலும் கழுகு செலுத்தாலும் காரம் குறையாது ஆகியனால் நிச்சயமாக அவனுடைய குணம் கிடவே கிடாது 
அசுவராக இருந்தாலும் குரு குருவாகவே இருப்பார் அப்போது அந்த குரு வந்து உங்களுக்கு எட்டில் மறைவது அவ்வளோ சிறப்பு இல்லை இப்போ இந்த ரெண்டு நன்மை செய்யக்கூடிய ரெண்டு கிரகங்களும் மறைஞ்சிக்கிடுச்சு தீமைகளை செய்யக்கூடிய கிரகம் நேரடியாக உங்களை வந்து பார்க்கும் அப்போது நீங்களும் நானும் ஃப்ரெண்டு நானாக இழந்து போயிடுறேன் நான் வேறு பக்கம் திரும்பிக்கிறேன் உங்கள் முன்னாடி ஒரு பாம்பு என்ன எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இதுதான் உங்களுடைய பொசிஷனாக இருந்தது உள்ளது ஸோ அதிக கவனம் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் சார் கன்னிராசிக்காரங்களுக்கு ஆரோக்கியம் நிச்சயமாக எச்சரிக்கை கவனம் தேவைமா ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கட்டாயம் இருக்கும் கவனம் தேவை ஒரு வேலை ஏற்கனவே ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி எனக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஒரு ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம் இருக்குது நரம்பு ப்ராப்ளம் இருக்குது அல்லது எலும்பு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸ்கின் அலர்ஜி இருக்குது தீராத பிரச்சனைகள் இருக்குது நிறைய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டேன் சரியே ஆகலை ஸோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குமே ஆனால் உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தான் பேசும் இந்த நோய் உங்களுக்கு எதனால் வந்தது இது எப்போ கிளியர் ஆகும் சரி ஆகுமா ஆகாதா இதுக்கு என்ன வழிபாடு இதெல்லாம் உங்கள் பிறப்பு ஜாதகம் தாமா பேசும் இப்போ இந்த பள்ளி மாணவர்களுக்கு வெளிநாட்டுக்கு விசாக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வேலைக்காக இருந்தாலும் சரி படிப்புக்காக இருந்தாலும் சரி இந்த கன்னிராசி நேர்கள் ப்ரொசீட் பண்ணலாமா இல்லை கொஞ்சம் நிறுத்தி வச்சு கவனமாக இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழித்து அதை முயற்சி விசாக்கெலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா கோ த்ரூ தான் அவங்களும் ப்ராப்ளம் இல்லை அதெல்லாம் கிடச்சிடும் எங்கே டிலே ஆகுன்னா நீங்கள் புதுசாக முயற்சி எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா இப்போ தான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்போ கொஞ்சம் டிலே ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு மெயினாக பைசா வந்து யாரும் கொடுக்கூடாதுமா கன்னிராசி நண்பர்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு நகை செய்யணும் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட ஒரு நகை இருக்குது அதை கைட்டே ஒருத்தட்டா கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தள்ளி போயிடும் நீங்கள் பணம் கொடுத்து தான் வாங்குவீங்க அப்போது பணம் காசு கொடுக்கல் வாங்கலாம் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஆபரணங்கள் தொலைந்து போடுவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ அங்கேயும் எச்சரிக்கையாக இருக்கும் வீட்டில் களவு போடுறது திருடு போடுறது இதெல்லாம் நடக்கும் எச்சரிக்கை தேவைமா அப்போ இந்த வருடம் நம்மளுடைய கன்னிராசி நேர்களுக்கு எவ்வளோ சதவிகிதம் கொடுக்கலாம் சார் மதிப்பு கன்னிராசியை பொறுத்தவரையில் ஐம்பது சதவிகிதமா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஐம்பது சதவீதம் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவை புத்தியை கொண்டு தான் உழைக்கணும் அறிவு தான் செயல்படணும் பாக்கி பிரார்த்தனை அவங்களோட செய்யக்கூடிய பரிகாரம் அவங்க கையில் எடுக்கக்கூடிய குரு வழிபாடு நிச்சயமாக ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் நன்றி அடுத்ததாக நம்மளுடைய துலா ராசி துலா லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திர புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் துலாம ராசி என்பர்கள் ஒரு கோடீஸ்வர யோகமா மகாலட்சுமி யோகம் அவங்களுக்கு ஏன்னா குருவே பார்க்குறார் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஜாப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு இடத்துல இருக்காங்க அவங்களுக்கு கொஞ்சம் குரு கை பிடிச்சி மேலே தூக்கி விடுவார் ஒரு ப்ரமோஷன் இருக்கும் நிறைய துலாம ராசி என்பர்கள் அது அரசாங்க உத்தியோகம் கவர்மெண்ட் ஜாபோ ப்ரைவேட் ஜாபோ எனி ஒன் அதில் உள்ள பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடியவங்க நிறைய டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா இடமாற்றங்கள் ஆமாம் 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 சென்னையில் வேலை செய்கிறவங்க திடீர்னு பெங்களூர் போகலாம் ஸ்டேட் மாறலாம் கண்ட்ரி மாறலாம் வெளிநாடு போகலாம் அப்போது வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் வேலை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும் ப்ரமோஷன் வரும் அந்த ப்ரமோஷனோடு சேர்ந்து டிரான்ஸ்ஃபரும் வரும் இன்க்ரிமெண்ட்ஸ் நல்லாயிருக்கும் பணம் காசுகள் வந்து சேரும் நிறைய சேமிப்புகள் கூடும் ஆபரணங்கள் தங்கம்லாம் வாங்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்போலாம் விலை ஏறிக்கிட்டு இருக்கு இருந்தாலும் துலாம ராசி என்பர்கள் வாங்குவாங்க ஆடை ஆபரணங்கள் சேரும் வீடு வாசல் வந்து சேரும் தீராத சொத்து பிரச்சனைகள் தீர்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டுமா உங்கள் பார்வையில் இந்த மூணு பயிற்சி துலா ராசிக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது கண்டிப்பாம்மா இப்போ பாருங்கள் துலாம ராசியை பொறுத்தவரையும் குரு பகவான் ஏழு சமசப்தம பார்வை ராகு கேது ஆறு பன்னெண்டாம் மறையிறாங்க சனி பகவான் அஞ்சு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானத்தில் சனி இருந்தால் சாபம்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலுமே கூட இங்கே கோச்சாரத்தில் வரும்போது குரு சனி தொடர்பு ஏற்படுது அப்போது சனி பயிற்சி குரு பயிற்சி இந்த இரண்டும் துலாத்துக்கு சப்போர்ட் நான் சொன்னேன் குறிப்பாக அரசாங்கத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அரசியல் தலைவர்கள் அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் புது பொறுப்பு வகிக்கக்கூடியவர்கள் அதே போல் நல்ல புதிய பொறுப்புகள் அவங்களுக்கு வந்து சேருமா ஒரு சில இடங்களில் சின்ன சின்ன அரசியல் குழப்பங்கள் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு புதிய எதிரிகள் உருவாவதற்கு வாய்ப்பு ராகு கேதை உட்காடுறாங்க இல்லை யார் பண்ணா அப்போ வந்து புதிய பொறுப்புகள் எதிரிகள் உருவாகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அப்போலாம் அவங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு கட்டு வேணும் ஒரு தெய்வ பாதுகாப்பு தெய்வ சக்தி வேண்டும் ஸோ இதெல்லாம் அவங்களுடைய பிறப்பு அவங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகம் தாமா பேசும் ஆமாம் கட்டிப்பாக சரி சார் ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க இப்போ இதில் பார
குழந்தைங்க சொல்கிறத கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க படிப்பில் முன்னேற்றம் இல்லைன்னு இந்த மாதிரி மன வருத்தங்கள் இருக்குது ஸோ இந்த துளாராசியை சேர்ந்த குழந்தைகள் பெண்கள் வயதானவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது சார் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள்மா நீட் ஆகட்டும் டென்த்து டுவெல்த்து கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எதுவாக இருந்தாலும் சிறப்பாகவே இருக்கும் நல்லா பா நிறைய துலாம ராசி மாணவர்கள் மாணவிகள் இருவருமே நிறைய பாஸ் பண்ணுவாங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக அடுத்து என்ன படிக்கலாம் அந்த கொஸ்டின் வளர்க்கக்கூடியவங்க அவங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் நல்ல பாதைகள் அவங்க தேர்ந்தெடுப்பாங்க நல்ல வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும் அதே போல் ஜேஇ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான படிப்புகள் அதே போல் நீட்டு இதுலேயும் நம்ம துலாம ராசி என்பர்கள் நிறைய மாணவ மாணவிகள் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே உண்டுங்கம்மா ஸோ கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் ஒரு சில துலாம ராசி மாணவ மாணவிகள் வெளிநாட்டு போய் நான் எம்எஸ் படிக்கிறேன் அது மாதிரி வெளிநாட்டு போய் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் உருவாகும்மா ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க நம்மளுடைய துளாராசி நேர்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா இருக்கு இந்த வருஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுடைய துலாம ராசி நேர்களுக்கு எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் சார் கொடுக்க போகிறீங்க துலாம ராசிக்கு தொண்ணூறு சதவிகிதம்மா ஆமாம் 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 ஹண்ட்ரட் போடக்கூடாது அதாவது லாங்குவேஜில் மட்டும் நூற்றி நூறு போட மாட்டாங்க அதை போல் நூறு சதவீதம் இருந்தாலுமே கூட ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டு துலாம ராசி எல்லா சப்ஜெக்ட்டும் இப்போ நான் சொன்ன நாம் பேசுனது ஒரு ரெண்டு மூணு சப்ஜெக்ட் தான் பேசியிருப்போம் இது இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேவைகள் அதிகமானதாக இருக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டு வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களுடைய தேவைகள் எதுவாக இருந்தாலும் நைன்டி பர்சன்ட் அவங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகும் அவங்களுடைய தேவைகள் நிறைவேறும் எதிர்பார்ப்புகள் கைகூடும் அப்போ ஒரு முன்னேற்றமான மாற்றம் தான் இந்த வருடம் நம்மளுடைய துளாராசி நேர்களுக்கு அடுத்ததாக நம்மளுடைய விருச்சிக ராசி விருச்சிக லக்னக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது சார் இந்த சித்திரை மாதம் விருச்சக ராசி அன்பர்கள் எச்சரிக்கை மற்றும் கவனம் தேவைமா சார் ரொம்ப காலமா வந்து விருச்சிகத்துக்கு இதே தான் சார் எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க நேர்களுக்குள்ள ஒரு என்ன எதிர்பார்ப்பு அப்படின்னா ஏற்கனவே ஏழரை சனியில நிறைய விதமான கஷ்டங்கள் சங்கடங்களை பாத்துட்டாங்க அடுத்த வந்து எல்லா பயிற்சிகளும் வந்து பெருசா சாதகமாவே இல்லை உங்களுக்கு இந்த லாஸ்ட் ஒன் இயர் குரு அஞ்சுல இருந்தாரு இப்போ விருச்சிக ராசி சிறப்பாக தானே இருந்திருக்கும் பூர்வ புண்ணியத்தில் போய் குரு உட்காந்து இருந்தார் அதே போல் மூணுல சனி பகவான் மறைஞ்சிருந்தார் ரெண்டாம் இடத்த ராகு பார்த்தார் ஸோ அந்த ரெண்டாம் இடத்த ராகு பார்த்ததால் வேண்டுமானால் குடும்பத்தில் விரயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் குடும்ப உறவுகளால் எங்கள் வீட்டுக்கார போய் ஏதாவது பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோன்னு அவர் ஏதாவது கடை வைக்க போகிறோன்னு ஏதாவது அந்த மாதிரி ஏதாவது வீட்டுக்காராலேயோ மனைவியாலேயோ பிள்ளைகளாலேயோ விரயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் மாமனார் மாமியார் உறவு முறைகளால் விரயங்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாம் ஆனாலுமே கூட அந்த விரயங்களை எல்லாம் தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய தாக்கு பிடிக்கக்கூடிய அதெல்லாம் எழுந்து வரக்கூடிய வாய்ப்பு லாஸ்ட் இந்த ஒன் இயர் உங்களுக்கு வந்து அந்த குரு கொடுத்துருப்பார் ஸோ நீங்கள் அதை வச்சுக்க ராசி தொடர்ந்து கஷ்டம்ன்றதை விட லாஸ்ட் ஒன் இயர் சிறப்பாக இருந்து ஒத்துக்க நான் ஒரு பத்து வருஷமாக கஷ்டப்பட்டாங்க நிறைய எனக்கு தெரிஞ்சு விருச்சக ராசி என்பது அரசியல் தலைவர்கள்லாம் ஜெயில் அது மாதிரி சிறை தண்டனை நிறைய வம்பு வழக்கு அதெல்லாம் அப்புறம் நம்ம வாராகிட்ட வந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க ஆனாலுமே கூட லாஸ்ட் ஒன் இயர் சிறப்பாக தான் இருந்தது இந்த வருஷத்தை பொறுத்தவரையும் குரு ஆறில் மறைவு மெயினாக உங்களுக்கு சப்போர்ட்டே அவர் தான் இந்த அர்த்தாஷ்டம சன்னின்னு சொல்கிறாங்களே சார் இந்த மூணு பயிற்சி இல்லை ஆமாம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ராகு கேது ராகு கேது தான் உள்ள என்ட்ரா திரிகோண தொடர்பு வருது ஸோ அதனால தான் எச்சரிக்கைன்னே சொல்கிறேன் ஏன்னா திரும்பவும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு செலவில் கொண்டு போய் இழுத்து கொண்டு போய் விட்டுறக்கூடாது விருச்சகத்துக்கு அதனால் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருங்க யாராவது வந்து நீங்கள் ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுங்க இந்த மாதம் உங்களுக்கு இருபதாயிரம் ரூபா தரேன்னு நம்பாதீங்க ஏன்னா ஆசையை காட்டுவாங்க அல்லது நீங்கள் ஒரு பத்து ரூபா கொடுங்க மாதம் மாதம் நான் உங்களுக்கு நூறுரூவா கொடுக்குறேன் இல்லை இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஆசையை தூண்டு வரக்கூடாது அங்கே போனால் அவ்வளோ பணம் கிடைக்கும் இருபது கோடி கிடைக்கும் முப்பது கோடி கிடைக்கும் அங்கே போனால் பதவிகள் கிடைக்கும் இந்த கம்பெனி விட்டு அந்த கம்பெனி போனால் பத்தாயிரம் ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் தயவு செய்து என்னை கேட்காம வேலையை விடாதீங்க செய்கிற வேலையை காப்பாற்றிக்கோங்க ஒழுங்காக இருங்க அமைதியாக இருங்க இருக்கிற இடம் தெரியாமல் இருங்க புது முயற்சிகளை இப்போதைக்கு வந்து நிறுத்தி வைக்கலாம் கட்டாயமாக நான் என்னை கேட்காம என்னுடைய கிளைண்ட்ஸ் நான் தான் சொல்லுவேன் என்னை கேட்காம வேலையை விடாதீங்க என்னை கேட்டுட்டு ஒரு அட்வைஸ் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வேலையை விடுங்க இல்லை சாமி நான் விட்டுட்டேன் சார் அப்போ உங்களை எப்போ வேலை கிடைக்கும் பார்க்கலாம் வாங்க அப்படின்றத நான் கொண்டு போகிறது இதே தான் பிஸ்னஸ்க்கும் செய்கிற பிஸ்னஸ் அப்படியே அப்படி நார்மலாக செஞ்சுட்டு போங்க ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் சார் பிச்சு காசுக்கு ஹெல்த் ரொம
ஸோ கண்டிப்பாக கடன் சுமைகள் கடன் பிரச்சனைகள் வம்பு வழக்குகள் எதிரிகளுடைய தொந்தரவுகள் நோய்கள் இதெல்லாம் அதிகரிக்கும் அதுவும் இப்போ புது புது வைரஸ்லாம் வரப்போகுது இன்ட்ரடக்ஷன் ஆகப்போகுது ஸோ அதெல்லாம் வந்து விருச்சக ராசிக்கு புதிய அனுபவமாக இருக்கும் ஆமாம்மா ரொம்ப ஸோ விருச்சக ராசியை பொறுத்த வரையில் தான் மார்க்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஒரு ஐம்பது சதவிகிதம் நல்லாயிருக்கும்மா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஐம்பது சதவிகிதம் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் விருச்சக ராசி தான் இருந்தாலுமே கூட என் அன்பு தெய்வங்கள் உலகம் முழுவதும் ஆகக்கூட வாழக்கூடிய என் அன்பு தெய்வங்களை விருச்சக ராசி அன்பர்கள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நல்லாயிருக்கும் கவலைப்படாதீங்க நாம் இருப்போம் வாராகி இருக்காங்க கவலைப்படாதீங்க ஸோ விருச்சக ராசி நேர்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாகவும் நிதானமாகவும் சிந்தித்து இந்த வருஷம் வந்து செயல்பட்டால் நல்லா இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்மளுடைய தனுசு ராசி அதாவது ஒன்பதாவது வீடான நம்மளுடைய தனுசு ராசி லக்னக்காரங்களுக்கு எப்படி இருக்க போகுது சார் நீங்களே சொல்லிட்டீங்கம்மா கால புருஷனுக்கு ஒன்பதாவது வீடு பாக்யஸ்தானம் அப்போது பாகியங்கள் கூடும் அதிர்ஷ்டங்கள் கூடும் புன்னகை அதிகரிக்கும் நிச்சயமாக மார்க்கெட்டுக்கு நிறைய பூக்கள் வந்தால் எப்படி மார்க்கெட் வேணும் மனமனு கமகமனு வாசனையாக இருக்குமோ பார்க்குறதுக்கு கண்களுக்கு குளிர்ச்சியாக இருக்குமோ அதே போல் தனுசு ராசி நண்பர்களை பார்த்தாலே நம்ம சந்தோஷம் வந்துடும் அவ்வளோ ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக வருவாங்க நிச்சயமாக அவங்க கஷ்டங்கள்லாம் விலக போகுது ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்போ தான் ஏழரை சனி விலகி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க நீங்கள் ஆமாம் ஆமாம் ஏழரை சனி விலகி இருக்குது அதே போல் ராகு வெளியில் போகிறாங்களம்மா திரிகோண தொடர்புலேருந்து ராகு வெளியில் போகிறாரு ஸோ மெயின் ப்ராப்ளம் வந்து அவங்களுக்கு இந்த ராகுவால் தான் ஏற்பட்டது நிறைய தனுசு ராசி என்பர்கள் வம்பு வழக்குகள் ரெண்டல் ப்ராப்ளம் அதாவது வாடகை இருப்பாங்க திடீர்னு காலை பண்ண சொல்லுவாங்க கடை எடுத்து அவங்க எங்கேயும் போக முடியாது தொழில் பண்ணுற இடம் ஃபேக்ட்ரி வீடுகள் இந்த மாதிரி நிறைய ஓனர்ஸ்க்கும் அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் வந்துருக்கும் லேண்டு ரிலேட்டடாக ஏன்னா ராகு இருக்குது சபையோடைய வீட்டில் ஸோ லேண்ட் சொத்து பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுலாம் இட பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம் வீடு கட்டால பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் சகோதரஸ்தானத்தில் பிரச்சனைகள் வந்திருக்கலாம் உடன் பிறந்தவர்கள் சண்டை சச்சரவுகள் வந்திருக்கலாம் மன கஷ்டங்கள் வந்திருக்கலாம் போலீஸ் அதிகாரிகள் இவ நான் அவங்களே அதிகாரி அவங்களுக்கு ஒரு அவப்பெயர் வந்திருக்கும் நம்ம நிறைய இப்போ நியூஸ் சேனலில் பார்க்குறோம் இவர் இவ்வளோ ஃபைன் வாங்கினார் இவர் இவ்வளோ அஞ் அஞ்சாயிரரூவா வாங்கினதெல்லாம் பிடிச்சிருவாங்க அவங்கள பிடிச்சி ஒரு டிவியில் காமிச்சிருவாங்க பெரிய பெரிய அமௌண்ட் வாங்கினா கம்மிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து அதிர்ஷ்டம் இல்லாதது தான் காரணம் ஸோ காவல்துறை அதிகாரிகள் இராணுவத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர்கள் ம் உயர் பொறுப்பில் இருக்கக்கூடியவங்க அதிக அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க அரசியல் இருக்கக்கூடியவர்கள் கலைத்துறையில் இருக்கக்கூடியவங்க சினிமா துறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இப்படி நிறைய அன்பர்கள் பாதிக்கப்பட்டதா மீன்படி அவமானங்கள் சிந்தித்தது ஐடி ரைடு சம்மந்தப்பட்டது சிபிஐ ரைடு என்கொயரி சம்மந்தப்பட்டது இப்படி பல வம்பு வழக்குகளை தனுசு ராசி அன்பர்கள் சந்தித்திருப்பார்கள் ஆனால் இது எல்லாமே கிளியராக போதுமா இது எல்லாமே ஒரு பேட் நேம் அவங்களுக்கு கிளியர் கிரியேட் ஆகிருக்கும் ஒரு பேட் இமேஜ் கிரியேட் ஆகிருக்கும் நிச்சயமாக நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதை மறந்துடுவாங்க நம்ம அதுதான் காலங்காலமாக பார்த்துக்கிட்ட வரும் எல் எவ்ரி திங் இஸ் டைம் ஸோ ஒரு பேட் டைம் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு பேட் இமேஜ் பேடு நேம் க்ரியேட் ஆகுது ஸோ அதுவே அவங்களுக்கு நல்ல நேரம் வருகின்ற பொழுது நல்ல நேம் நல்ல பேர் புகழ் அவங்களுக்கு கிரியேட் படிக்கிறவங்களுக்கு வெளிநாடு போகிறவங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கு திருமணத்துக்கு பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்க போகுது சார் இந்த வருஷம் தான் கட்டாஜும் திருமணங்கள் கைகூடும் எனக்கு இப்போ பொண்ணுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசாகுது பொண்ணுக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது இன்னும் கல்யாணமே ஆகலை அவங்க எல்லாருக்கும் கல்யாணம் நடக்குமா மறு திருமணத்திற்காக எதிர்பார்த்துட்டு முதல் திருமணம் இரண்டாவது திருமணம் தடைப்பட்ட திருமணம் தள்ளி போன திருமணம் வயோதிக திருமணம் ஒன்னா பழகக்கூடியவங்க எனக்கு தெரிஞ்ச நம்ம கிளைண்ட்ஸ் தனுசு ராசி நண்பர்கள் தான் அவர் வெளிநாட்டில் இருக்காங்க அவர் வந்து டிவோர்ஸ்டி அவர் ஸோ அவர் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக ஒரு ஒரு அம்மாவோட பழகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள்ட்ட வந்து பிரிஞ்சு வந்துட்டாங்க அப்புறம் எப்படியா சேர்த்து வைங்க சாமின்னாங்க அப்புறம் நிச்சயமா ஒரு நல்ல ப்ரேயர் எடுத்து பண்ணார் சொன்னதை செஞ்சார் இன்றைக்கி அதே அம்மா கூட சேர்ந்து திருமணமே செஞ்சுக்கிட்டாங்க ஸோ திருமணங்கள் கை கூடுமா எந்த ஏஜில் இருந்தாலும் திருமணங்கள் கை கூடும் ஸோ வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் முதியவர்கள் எல்லாருக்குமே இந்த தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு ரொம்ப மூன்று பயிற்சிகளும் சூப்பர்மா மூன்று பயிற்சிகளுமே தனுசு ராசிக்காரங்களுக்கு அருமையாக இருக்கு ஸோ உங்கள் பார்வையில் எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் சார் கொடுக்க போறீங்க தனுசு ராசிக்கு தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் கொடுத்துருவோம் அடிச்சு தூள் கிளப்ப பட்டையை கிளப்ப போகும் ராசிகள் ஸோ தனுசு ராசிக்காரங்களே அடிச்சு தூள் கிளப்ப போறீங்கன்னு சார் சொல்லிட்டாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து மகர ராசி மகர லக்னக்காரங்களுக்கு
அப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேப் கொடுத்தா ஏன்னா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணிப்பேன் அதே போல் இது நாள் வரையில் ஜென்ம சனியிலே இந்த மகர ராசி என்பர்கள் இருந்து வந்தார்கள் அந்த மகர ராசி என்பர்கள் ஜென்ம சனியிலேருந்து விடுபட்டிருக்கிறாங்க இது ஒரு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது குருவுடைய பயிற்சி மூணாம் இடத்துல மறைஞ்சிருந்தார் நாலாம் இடம் கேந்திரஸ்தானம் இல்லையா மகரத்துக்கு நாலாம் இடத்துக்கு போயிருக்கார் இது ஒரு கேந்திரம் ஏறி இருப்பது ஒரு சிறப்பு அதே போல் கேந்திரத்தில் இருந்த ராகு மூணில் மறைவது ஒரு சிறப்பு அப்போது பரிகாரத்தின் அடிப்படையில் வழிபாடுகளின் அடிப்படையில் அல்லது கிரக பயிற்சிகளின் அடிப்படையில் மகர ராசி என்பர்கள் ஒரு நல்ல சுப பலன்களை பெறுவார்கள் நியாயமாக அவங்களுக்கு நல்லது நடக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஏழரை சனியில் இருக்கிறாங்க நல்லது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை குரு போய் நாலில் இருக்காரு ராகு மூணில் இருக்காரு நல்லது நடக்க வாய்ப்பு இல்லை ஆனாலுமே கூட கெடுதல் நடக்காது அப்போ இந்த மூன்று பயிற்சிகளும் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டும் கிடையாது அகைன்ஸ்டும் கிடையாது நடுத்தரமான ஒரு பலன்களையே அவங்க வெளியே அவங்க பார்க்கலாம் டிஸ்டர்ப் இருக்காது புதிய முயற்சிகள் இதையும் எடுப்பார்களே ஆனால் அப்போ வந்து நீங்க எந்த பிளானட்ஸை வந்து ஃபேவரபுளா ஃபேவரபுளா மாத்திக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு சினிமா துறைக்கு போறாங்க அப்ப நம்ம குருவை கூப்பிட்டுக்கணும் கூட சனியை நம்ம வச்சுக்கணும் இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரையும் ஃபேவரபுளா மாத்துறதுக்கு நீங்க என்ன செய்யணும் என்ன வழிபாடு பண்ணணுங்கிறத சொல்லணும் அல்ல ஒரு அரசியல்ல போட்டி போடுறீங்க அப்ப குருவையும் சாரி சனியும் ராகுவையும் கூப்பிட்டுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய முயற்சிகள் அதை இந்த முயற்சி நான் எடுக்க போகிறது நான் வெற்றி பெறுவதற்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு உங்களுடைய பிறப்பு ஜாதகத்தை கொண்டு தெரிந்து செய்வீர்களே ஆனால் கேட்டு வழிபாட்டு முறைகளோடு செய்வீர்களே ஆனால் நிச்சயமா வெற்றி உறுதிமா மகர ராசி பார்வையில் நீங்க எவ்வளவு எழுபது சதவீதம் அவங்களுக்கு வெற்றி உண்டு நல்ல மேம்பாடுகள் ஏற்படும் அதே போல குடும்ப பிரச்சனைகள் தீரும் பிரிந்த உறவுகள் மீண்டும் ஒன்று சேருவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு வழக்கு வம்ப வம்பு தும்புகள் போலீஸ் கேஸு அந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் இருக்குமே அதெல்லாம் வந்து சரியாறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு காவல்துறை அதிகாரிகள் உயர் அதிகாரிகள் அரசாங்கம் அரசியல் தலைவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வீண்படி அவமானங்கள் தலைகுனிவுகள் இருக்குமே ஆனால் அந்த பிரச்சனை கிளியர் ஆகும் அதே போல வீண்படி அவமானங்கள் தலைகுணிவு செய்யாத குற்றங்களுக்கு சிறை தண்டனை இந்த மாதிரிலாம் இருக்குமே ஆனால் அவையும் குறைவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டுமா ஸோ எழுபது சதவிகிதம் மகர ராசிக்கு சிறப்பு நன்மை தரும் அந்த எழுபதுக்கு மேலேயும் வேண்டும்னா அவங்க பிறப்பு ஜாதகம் பேசுமா ரொம்ப அழகாக விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் நன்றி ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க சார் ரொம்ப துல்லியமாகவும் சொல்கிறீங்க நிறைய விஷயங்களை அதே மாதிரி நம்மளுடைய கும்பராசி கும்ப லக்னக்காரங்களுக்கு இந்த சித்திர புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் நிச்சயமாம்மா கும்பராசிக்கு ரொம்ப சிறப்பாக அமைய போதுங்கம்மா திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் ஏற்படும் எதிர்பாராத மாற்றங்கள் அவங்களுக்கு நிகழும் அவங்களுடைய ப்ளஸ்ஸே என்னென்னா நினச்சே பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க போராடி போன்றா எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படின்னு வந்து சேரில் உட்காருவாங்க இந்தாங்க நீங்கள் கேட்டது அப்படி கொண்டு வந்து கொடுப்பாங்க இவங்க இதுக்காக போய் சண்டை போட்டு உழைச்சி வெறுவை செஞ்சு போதுண்டா எனக்கு இதுமாதிரி தேவையே வெறுத்து போய் வந்து உட்காருவாங்க இனிமேல் நமக்கு இது நடக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நடக்காத விஷயங்கள் கூட நடப்பதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு நீண்ட நாள் போராட்டங்கள் வெற்றி பெறும் எதுக்காக நீங்கள் ரொம்ப நாளாக காத்து வந்தீங்களோ அந்த நீண்ட நாள் போராட்டங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அவங்களுக்கு இப்போ ஏழரை சனி கூட நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா சார் ஸோ கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக இந்த சனி பயிற்சி கொஞ்சம் டஃப்பு தான் ஏன்னா ஜென்ம சனி வேற ஜென்ம சனி டஃப்பாக இருந்தாலுமே கூட நம்ம குருவுடைய பார்வை இருக்கலாமா சனி பகவான் வந்து தனித்த சனி பகவானாக இருந்தால் தான் ப்ராப்ளம் இந்த கும்பராசியை பொறுத்த வரையில் இங்கே இருக்கக்கூடிய சனி பகவான் குருவை போய் டச் பண்ணுறார் ஸோ நிச்சயம் இந்த ஜென்ம சனியால் கும்பராசிக்கு இந்த சோபக்கிருத வருடத்தில் குறை இல்லை அடுத்தடுத்த வருஷங்களுடைய பாதிப்புகள் இருக்கும் நம்ம நம்ம சித்திரையை வருஷ பிறப்பு தானே பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஏப்ரல் வந்து அடுத்த ஏப்ரல் வரலும் பார்க்குறோம் அப்போ குரு இருக்கும் பட்சத்தில் கும்பராசிக்கு ஜென்மசனி தொந்தரவு இருக்காது அப்போ அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு 
இந்த அரசாங்கம் அரசியல்வாதிகள் கலைத்துறையினர் இவங்கெல்லாம் முயற்சிகள் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் ஏதாவது மாற்றங்கள் ஏற்படுமா அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கோம் நிறைய பணம் காசு வரும் பிளாக் மணி நிறைய வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நமக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க அது வேறு விஷயம் ஆனாலுமே கூட ஏன்னா ராகு ரெண்டாவது வீட்டுக்கு வர அப்போது இந்த அரசியல் சார்ந்தவர்கள் அல்லது சினிமா துறையை சார்ந்தவர்கள் அதே போல் மருத்துவர்கள் இவங்க எல்லாருமே வெளிநாட்டில் போய் முதலீடு செய்யும்போது கவனம் தேவை வெளிநாடு அப்படி இல்லைனா இங்கேயே லோக்கல்லே இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க அங்கேயும் எச்சரிக்கை தேவை உங்களுடைய பணம் காசு நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதை இன்னொருத்தர்கிட்ட கொடுக்குறீங்க இன்னொரு இடத்துல முதலீடு செய்கிறீங்கன்னா நூறு சதவீதம் எச்சரிக்கை தேவை கேட்டு தான் செய்யணும் பண விவகாரங்களில் ரொம்ப எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு வார்த்தை கேட்டு சாமி அந்த மாதிரி கொடுக்க போகிறேங்க இதை கொடுக்கலாமா வேணாமா ஓப்பனாகவே கேட்கலாம் தப்பு கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி தரிசனமாக ப்ராக்டிக்கலாக அவங்க ஏன்னா இன்னைக்கு கும்பராசியை பொறுத்தவரையில் ரெண்டில் ராகு தனம் குடும்பம் வாக்குங்கிற இடத்துல ராகு இருக்கார் அப்போ எச்சரிக்கை எங்கே தேவைனா பணம் காசு முதலீடு செய்கிற இடத்துல கொடுக்கல் வாங்கல ஷேர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்லாம் எப்படி சார் அவங்க பண்ணலாமா கும்பராசி ஏற்கனவே செஞ்சுருந்தாங்கன்னா ஓகே புதுசாக செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ அதுக்கான காலங்கள் இல்லைம்மா தவிர்ப்பது சிறப்பு வீட்டுக்காரும் <laughs> குடும்ப வாழ்க்கையிலும் எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு சொல்றீங்க எல்லா வயதினர்களுமே வந்து எச்சரிக்கையாக ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும் சார் கும்பராசினியர்களுக்கு ஆரோக்கியம் எச்சரிக்கை தேவை நம்ம புதிய நோய்கள் அல்லது புதுசா எனக்கு இது வரலாம் ஒண்ணுமே கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொல்றவங்க கூட சஃபர் ஆகிறதுக்கான காலங்கள் உண்டு ரெண்டு ராகு சனி இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து மன அழுத்தம் பிபி மன அழுத்தம் அப்ப வந்து ஃப்ரீயா இருக்கணும் சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாங்கன்னா நோய்களை விரட்டலாம் இல்ல ரொம்ப அரு அழுத்தமாக இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக அது தாக்குவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு நோய்களை பொறுத்தவரை புதிய நோய்கள் எங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்குமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில் புதிய நோய்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு எச்சரிக்கை எச்சரிக்கைமா வேலையில் தொழிலில் ஏதாவது மாற்றங்கள் நம்பி இறங்கலாமா சார் வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்தவரையில் நிறைய மாற்றங்கள் நிறைய கும்பராசி என்பவர்கள் வேலை மாற்றங்கள் ஏற்படும் நம்ம கேட்கவே வேணாம்மா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அங்கே வேலை செய்கிற இடத்துல ட்ரபுள் ஆல்ரெடி ட்ரபுளில் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க நிறைய இப்போ ஜாகத்தை எடுத்து போய்கிட்டு தான் இருக்காங்க நிச்சயமாக அவங்க வேலை செய்கிற இடத்துல பிரச்சனைகள் இருந்தால் கவலையே பட வேணாமா அதெல்லாம் வாராகி ஆசீர்வாதம் அது எதிரிகள் எப்பேற்பட்ட எதிரிகளாக இருந்தாலும் சரியாகிடும் ஸோ உங்கள் கண் பார்வையில் கும்பராசிக்காரங்களுக்கு எவ்வளோ மதிப்பெண் எழுபது சதவீதம் சிறப்பு எழுபது சதவீதம் நன்றாக இருக்கும் இல்லையா கவனத்துடன் செயல்படணும் இது அவ்வளோதான் கும்பராசிக்காரர்கள் கவனத்துடன் செயல்பட்டால் இந்த வருஷம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்மளுடைய இறுதியான ராசி நம்மளுடைய மீனராசி நேர்களுக்கு இந்த புது வருஷம் எப்படி இருக்க போகுது சார் மீனராசியை பொறுத்த வரலமா ராஜ வாழ்க்கையுமா உங்களை கட்டி காப்பாற்றுறதுக்கு குரு இருக்கிற ஒன்று இப்போ உங்கள் பிள்ளைகளாக இருக்கலாம் உங்கள் கணவனாக இருக்கலாம் உங்கள் பெற்றோராக இருக்கலாம் நீங்கள் சோபாவில் உட்காந்து ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு நபர் இருப்பார் அதனால் ராஜ வாழ்க்கை ஏன்னா மீனராசிக்கு தனா தன்னுடைய ராசிநாதன் தனஸ்தானத்தில் இருக்கிறார் உங்கள் தேவைகளை அவர் பூர்த்தி பண்ணுவார் உங்களுக்கு என்ன தேவை பணம் காசு தேவைன்னா பணம் காசு கொடுப்பார் கல்வினா கல்வி கொடுப்பார் வேலைனா வேலை வருமானம்னா வருமானம் அப்போது தொழில்னா தொழில் அமைப்புகள் ஸோ உங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதற்கு கொடுப்பதற்கு குரு பகவான் காத்திருக்கிறார் அப்போ நிம்மதியான வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை சந்தோஷமான வாழ்க்கை மீனராசிக்கு காத்திருக்கிறது இந்த மூன்று பயிற்சி உங்க பார்வையில் அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு சார் குரு பயிற்சி சிறப்பு சனி பயிற்சி சிறப்பிலும் சிறப்பு பன்னெண்டுல சனி ஜென்ம ச ஏழரை சனின்னு சொல்லுவாங்க ஆனாலுமே கூட சனி குரு தொடர்பு நன்மை பன்னெண்டுல சனி தான் நம்ம சொல்லணும் விரைய சனி தான் நம்ம அவங்களை இப்போ சொல்லணும் ஸோ விரைய சனிகள் வேண்டுமானால் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன செலவுகள் அவங்களுக்கு ஏற்படும் அதை விட்டாச்சுனாக்கா ராகு உள்ள வராரு அப்ப மட்டும் கவனமா இருக்கணும் குறிப்பா பெண்கள் பொம்பளை பசங்க படிக்கக்கூடியவங்க காலேஜ் போகக்கூடியவங்க வேலைக்கு போகக்கூடியவங்க தொழில்நுட்ப ராகுனாலே ஸ்கிரீன் தானம்மா போன் போனால தொந்தரவு வரும் அதனால வந்து எச்சரிக்கை கவனம் தேவை 
புதிய நபர்கள் அறிமுகம் ஆவார்கள் தேவையில்லாத நபர்களிடத்துல பேசுறது தேவையில்லாத விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறது போட்டோ போடுறது இந்த மாதிரி சம்பந்தம் இல்லாத நபர்கள் இடத்துல தள்ளி இருப்பது விலகி இருப்பது சிறப்பு அவங்கள உள்ளேயே சேர்த்துக்காம இருக்கிறது இன்னும் கூடுதல் சிறப்பு அவங்களுக்கு இந்த ஏழரை சனி வரை தூங்கி இருக்கு இல்லையா அந்த ஒரு கவலையும் இருக்கு சனி ராகு தொடர்பு அதாமா இது என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி போனால ப்ராப்ளம் வரும் சோசியல் மீடியா அல்லது வந்து ஆண் நபர்கள் மீனா பொம்பளை பசங்க தான் அது போலீஸ்கான சனி ராகு போலீஸ்மா சிறை தண்டனைமா ஜெயில்மா அப்போ என்ன ஆகுனாக்கா அது கம்ப்ளைண்டா கிரியேட் ஆகும் அது யாராவது இருக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ சனி ராகு என்பது மீன ராசிக்கு சிறை தண்டனை தீராத வம்பு வழக்குகள் அப்புறம்னா வம்பு வழக்கு பிரச்சனைகள் அந்த மாதிரி கொண்டு போகும் கவனம் தேவையுமா நம்மளுடைய ஹவுஸ் ஒய்ஃப் வீட்டில் இருக்கிற பெரியவர்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும் சார் கண்டிப்பாக மீன ராசி கணவன் மரங்களை நான் அனுசரித்து கொண்டு போகணுமா வீட்டுக்காரர் நல்லபடியாக கவனிச்சுக்கணும் ஏன்னா ராகு உள்ளே இருக்கார் இல்லையா வாய் சும்மா இருக்காது சும்மானாவது நீங்கள் வந்து அவரை நான் செல்லமாக தான் அவரை வாடாக்கூடான்னு கூப்பிட்டேன் எப்பயோ ஒரு வாட்டி தானே அவர் வாழான்னு சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து சபைக்கு எடுக்காது நீ அதை வந்து போஸ்டர் அடிச்சு ஒட்டுருவாரு இந்த பொண்ணு வந்து என்ன வாடா போடான்னு கூப்பிட்டது மொத்தமாக அது இதுவாக கூப்பிடுவேன் ஹாப்பியாக ஹாப்பியாக கூப்பிட்டுருப்பாங்க அதனால் வாய் அடக்கம் தேவை ஆமாம் நீ இப்போ அதாவது ஐம்பிள்ளைங்களை எல்லா ஓட்டைகளையும் கவனமாக ஜாகிரதையாக பார்த்துக்கணும்னு திருமூலர் சொல்கிறார் பட்டியலத்தார் அதான் சொல்கிறார் கூடுதலாக இந்த வாயுங்கிற இந்த ஹோல்ஸை மட்டும் கொஞ்சம் கூடுதலாக கவனம் செலுத்தணும் ஆனால் உள்ளே சாப்பிட்ற விஷயமும் கண்டதை உள்ளே போனாலும் ஆபத்து கண்டதை வெளியில் பேசினாலும் ஆபத்து ஸோ இன்புட் அண்ட் டெலிவரி ரெண்டு இடத்திலும் மீனராசி என்பவர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கை தேவையுமா ஏற்படும் <laughs> அதனால் இன்னொருத்தர் சம்பா கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசு அது எச்சரிக்கையாக செலவு பண்ண வேண்டும் பொறுப்பு ரொம்ப தேவைமா வாய் அடக்கம் தேவை நல்லதே நடக்குமா ஸோ நம்ம மீனராசினியர்கள் கொஞ்சம் வாய் அடக்கத்தோட கவனமாக விட்டு கொடுத்து போனால் இந்த சித்திர புது வருஷம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எல்லா பன்னெண்டு ராசினியருக்கும் ரொம்ப துல்லியமாக அழகாக கணிச்சு சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி வணக்கம் சார் நமச்சுவாயம் ஜெய் வராகிமா வாழ்த்துக்கள்